ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കറിയാം കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗൈഡ് ലൈൻ എന്ന രീതിയിൽ ടിക്കറ്റ് മീഡിയയുടെ ചാനലിൽ പല കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം നമ്മൾ നേരിടുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ അതല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നുള്ള ഒരു കുറച്ച് ടിപ്സും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അതിനു മുമ്പായിട്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും പറയുന്നത് പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യാം പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കാം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പല പരീക്ഷകളിലും നേരിടുമ്പോൾ വളരെ വളരെ വലിയ ആശങ്കകൾ നമുക്കുണ്ടാവും അല്ലേ ഒരു പരീക്ഷ നേരിടുമ്പോൾ എങ്ങനെ അത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാനിപ്പോൾ ഡിഗ്രി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഡിഗ്രി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലെയൊക്കെയുള്ള സംശയങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ കിട്ടിത്തോന്നു ഓക്കെ എനിവേ പല ആളുകളും അവർ ചോദിക്കുന്നൊരു സംശയമാണ് എന്താ വെച്ചാൽ അവർക്കുണ്ടാവുന്ന തന്നെ ഒരു ആശങ്ക ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അത് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാ എക്സാമിൻ്റെ മുമ്പ് നമ്മളോട് ചോദിക്കും അവർ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഓൾഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ അതിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം നടത്തിയ പിന്നെ പേപ്പറിൻ്റെ പിന്നെ ഒരു കോപ്പി എടുക്കാണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് പല പല മെസ്സേജുകളും കാണാറുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓൾഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത എക്സാമുകളൊക്കെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഒരു ഇതിലൂടെ ഈ ഒരു ഡിഗ്രി എന്ന ഒരു സംഭവത്തിന് അത്ര കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സുകളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മുടെ ഓൾഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഓൾഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എടുക്കുക അത് നമുക്ക് കിട്ടും ഉറപ്പാ അത് പരീക്ഷ ആകുമ്പോൾ അതിന് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ഓൾഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഓൾഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല ചിലർക്ക് മനസ്സിലാവട്ടോ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ ഒന്നും മനസ്സിലാകാതെ വായിക്കുന്നത് അല്ലേ അയ്യോ പറഞ്ഞുതരാ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സാമിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ കിട്ടും ഏ അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാകണമെന്നില്ലല്ലോ എക്സാമിൻ്റെ പാറ്റേൺ മനസ്സിലാകണം ആദ്യം ഏത് ആൻസർ ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് മാർക്കിനുള്ള എസ് എ ടൈപ്പ് ചെയ്യണോ അതല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മാർക്കിനുള്ള ഷോർട്ട് 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 എസ് ചെയ്യണോ അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ രണ്ട് മാർക്കിനുള്ള പിന്നെ സെൻറ്റൻസ് എഴുതണോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കിനുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതണോ എന്നൊക്കെ ഒരു ഒരു ചിന്തകൾ നമുക്ക് വരും അല്ലേ അതിനാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിയില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ച് വിടുക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ച് വിടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പാറ്റേൺ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പാറ്റേൺ ലേണിങ് പാറ്റേൺ മനസ്സിലാക്കാം എക്സാമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് പാറ്റേൺ മനസ്സിലാക്കാം ഇനി പഠിക്കുക അല്ലേ പഠിക്കാൻ നടക്കില്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതണ്ടേ പഠിക്കണം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് എക്സാമിൻ്റെ മുമ്പ് ഒരു മാസമോ അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ചയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ടൈം ടേബിൾ വേണ്ടേ അല്ലേ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ടൈം ടേബിൾ വെക്കണമല്ലേ നമ്മൾ ടൈം ടേബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ദിവസമുണ്ട് എക്സാമിന് ഇപ്പോൾ ആറ് സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടോ നമ്മുടെ മുന്നിലാകെ പന്ത്രണ്ട് ദിവസമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ചില സബ്ജക്ട് സബ്ജക്ട് സോറി ചില സബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനത്തെ സബ്ജക്
ഗൗരവത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ വിഷയം ചില ആൾക്ക് ഇപ്പം ചില ആൾക്ക് മാത്സ് ഭയങ്കര സുഖകരം അല്ലേ എന്നാൽ ചില ആളുകൾക്ക് മാത്സോ കണക്കായി കറോ കണക്ക് കണക്ക് തന്നെയാണ് അറിയില്ലേ അതേപോലത്തെ സബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്നെ അപ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ലാഗായിട്ട് നോക്കേണ്ടി വരും അതായത് കുറച്ച് മെല്ലെ മെല്ലെ നോക്കി 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 പഠിച്ച് എടുത്ത് അത് പിന്നെയും എഴുതി പിന്നെയും പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് പിന്നെയും എഴുതി അങ്ങനെ കുറച്ച് സാവധാനം അവധാനതയോടുകൂടി പഠിക്കണം അല്ലേ എന്നാലോ ചില തിയറി പേപ്പേഴ്സ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ല തിയറി പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലേ അതിൽ ഇപ്പം വലിയ സംശയമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ത് പേപ്പർ ടൈം ടേബിൾസ് ടൈം ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം മേക്ക് എ ടൈം ടേബിൾ ബിഫോർ യുവർ എക്സാമിനേഷൻ നമ്മുടെ എക്സാം ടൈം ടേബിൾ എന്നാലും നമുക്കൊരു ടൈം ടേബിൾ വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി വരി കുത്തിരുന്നാൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കിയാണ്ട് ഇങ്ങനെ വരിയിൽ വീട്ടിൽ വെറുതെ അങ്ങനെ കുത്തിരിക്കുക അല്ലേ വെറുതെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഒരു പരിപാടിയില്ല കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടു യുവർ സ്റ്റഡി നിങ്ങളുടെ എക്സാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പിന്നെ പഠനത്തിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് അതിനൊരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ടൈമും കൊടുക്കണം കേട്ടോ നമ്മുടെ ഫ്രീ ടൈമിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടൈമുകളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പഠനത്തിൻ്റെ ടൈം നമ്മൾ ഒരു രീതിയിലും ചിലവാക്കാൻ പറ്റില്ല പഠനം തുടങ്ങിയ ആ ടൈം തുടങ്ങിയ പിന്നെ എപ്പോഴാണ് അവസാനിക്കേണ്ടത് കറക്റ്റ് ടൈം ടേബിൾ ബേസ് ടൈം ബേ ടൈം ടു ടൈം ആയിരിക്കണം സ്റ്റഡി ഓക്കെ അതാണ് എന്ത് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് അല്ലേ സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല കേട്ടോ സത്യം പറയാം ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം അപ്പം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ഏകദേശം പഠിച്ച് സെറ്റായി പരീക്ഷയുടെ തലേന്നായി അല്ലേ പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസം എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാവർക്കുള്ള സംശയമാണ് ആ ഉച്ചയിലൊക്കെ കാണാം പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസം മറിച്ചിട്ട് കുത്തിരുന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ ഉറക്കൊഴിച്ച് ബേൺ വിത്ത് മിഡ് നൈറ്റ് ഓയിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫുൾ ഉറക്കൊഴിച്ച് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അവരോട് എനിക്ക് ഒന്ന് പറയാനുള്ളൂ ഈ ഉറക്കൊഴിച്ച് പഠിക്കുന്ന വെറുതെയാ നമ്മൾ ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ പിന്നെ മേ ബി പിന്നെ ചില ആളുകൾ പിന്നെ ചുരുക്കം ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ അതിന് സാധിക്കുമെന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ മൈൻഡ് ലെവല് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉറക്കം അത്യാവശ്യമാണ് ഫൈവ് ഹവറൊക്കെ ഉറക്കം അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മൾ അപ്പം ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ പരീക്ഷയുടെ സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഉറക്കം അതായത് സ്ലീപ്പ് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് മാനേജ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ പറയാലോ ഇങ്ങനെ ഉറക്കൊഴിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് പരീക്ഷയിൽ കിടന്നുറങ്ങേണ്ടി വന്നു ഏ കാര്യം സത്യം അറിയുന്നത് അപ്പോൾ പരീക്ഷയിൽ കിടന്നുറങ്ങേണ്ടി വരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിരി വരും കാരണം എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആകെ തല ഇറങ്ങുന്നില്ല അപ്പം അതിന് ഉറക്കം പോകുന്നില്ല കുറേ ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ചില ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഏ അപ്പോൾ പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസം അതിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രാഷ് ചെയ്യാം നമ്മളെ പഠിച്ചതൊന്ന് ക്രാഷ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്രാഷ് കോഴ്സിനൊക്കെ പോകേണ്ടല്ലേ അതേപോലെ ഒന്ന് ക്രാഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ റിപ്പീറ്റിങ്ങിലാണല്ലോ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ അതിങ്ങനെ തറമായിട്ട് നിൽക്കുക അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റിങ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കരുത് എത്രത്തോളം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം നമ്മൾ ബ്രെയിനിൽ അങ്ങനെ കടന്നു കടന്നോളും നമ്മുടെ ആ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് ആ ഒരു പിന്നെ അറിവ് അല്ലേ ആ ഒരു സംഭവം അവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പം അതാണ് വേണ്ടത് അതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം ആ ഈ ഉറക്കൊഴിച്ച് ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ ആകെ ഡാമേജ് ആവും അന്നത്തെ ദിവസം ബ്രെയിൻ മൊത്തത്തിൽ ഡാമേജ് ആവുന്നല്ല മൈൻഡ് ആകെ മാറും മൈൻഡ് ആകെ ഡിപ്രഷൻ ഡിപ്രഷൻ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ആകെ ഒരു വേറൊരു വിഭ്രാന്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും
പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ രാ പരീക്ഷയുടെ പോകാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പരീക്ഷയുടെ പോകാൻ നേരത്തെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ആരും തിരഞ്ഞെടുത്ത് പ്ലീസ് ഹാൾ ടിക്കറ്റൊക്കെ പരീക്ഷയുടെ തലേന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോക്കി വെക്കണം ഇതിപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകാൻ നേരത്തെ കയറി ചില ആൾക്കാർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് തരിക അല്ലേ ചില ആൾക്കാർക്ക് അനുഭവമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് തരാഞ്ഞു പോകാം എന്താ ദൈവേ അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചോനേ ഏല്ലേ കാണാലല്ലോ ഇനി ഇപ്പോൾ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ആളുകളുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരോടുള്ള റിക്വസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഹാൾ ടിക്കറ്റ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ പരീക്ഷയുടെ തലേന്ന് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഫയലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബാഗിലോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വാലറ്റിൽ സൂക്ഷിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു സംവിധാനം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതാണ് കാരണം ഈ ഒരു സംഭവങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പിന്നെ നമ്മുടെ മൂഡ് പോവും പരീക്ഷ ചെയ്താലും മൂഡ് പോവും ഏതായാലും മൂടും നമ്മൾ നല്ല നല്ല നമ്മളെ മൈൻഡ് നല്ല സെറ്റായിരിക്കും പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ പിന്നെ ഇങ്ങ ഇന്ന 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 പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ പാനിക് സിറ്റുവേഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡ് അതിലൂ അതിലോട്ട് പോവും അല്ലേ ആ ഒരു പിന്നെ മാനസികപരമായിട്ടുള്ള തളർച്ച ഉണ്ടാവും അതൊരു നെഗറ്റീവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ നെഗറ്റീവിൽ നിന്നും പിടിച്ചു കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു സംഭവം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് അത് നേരത്തെ കാലത്തെ നമ്മുടെ വാലറ്റിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംവിധാനത്തിലൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ എക്സാം ചെയ്യുക ആ വേറെ ഒന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ അവസാനം പറയാമെന്ന് കരുതി തന്നെയാണ് അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇപ്പോഴും നല്ല പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നോക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു മാസക്കാലത്തിൽ പഠിക്കാനൊക്കെ ഇരുന്നാൽ നമ്മൾ സിലബസ് നോക്കണം നമ്മൾക്ക് ഉള്ള ടെസ്റ്റ് മൊത്തം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പരീക്ഷയ്ക്ക് സിലബസ് നോക്കുക സിലബസിൽ ഏതാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നോക്കുക ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നാണ് കൂടുതലായിട്ട് എക്സാമിന് ചോദ്യം വരിക എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവും സിലബസിൽ ആ സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ഭാഗം ഒന്നുകൂടി തറയായിട്ട് തറമായിട്ട് മനസ്സിലായാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്കോർ ചെയ്യാം ആ മാർക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്കോർ ചെയ്യാം കാരണം നമ്മളത് പഠിച്ചിരുന്നു പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ എവിടെ ബുക്കിൽ വായിച്ചിട്ട് കണ്ടിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നമ്മൾ സിലബസ് നോക്കിയിട്ടില്ല സിലബസിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബുക്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പോൾ ആ സിലബസ് എല്ലാവരും നോക്കാം അതൊന്നുണ്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പരീക്ഷ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് അല്ലേ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ അനലൈസിങ് അത് എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ അത് എഴുതിയില്ല ആ എഴുതണ്ടില്ല ഞാനാവുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഈശ അങ്ങനെ എഴുതണ്ടില്ലേ ഇനി പിന്നെ പിറ്റത്തെ പരീക്ഷയൊക്കെ ആകെ ആ ഒരു മൂഡോട്ട് ഏകരം ആ ഒരു സാധനം എല്ലാം റിവാക്കും പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാതിരിക്കുക നേരെ ബാഗിലിടുക നെക്സ്റ്റ് ഏതാണ് സബ്ജക്റ്റ് അത് പോയി പഠിക്കുക അല്ലാതെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെ വലിഞ്ഞു കൂടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഏ അതൊഴിവാക്കുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് പരീക്ഷയുടെ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ചെല്ല വീട്ടിൽ ചെല്ല എടുക്കുക പഠിക്കുക നമ്മൾക്ക് ജയിക്കല്ലേ വേണ്ടത് നല്ല സ്കോർ ചെയ്യല്ലേ വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ചത്ത കുട്ടിയുടെ ജാതകം നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ ആ ഒരു പിന്നെ പരീക്ഷ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് പറ്റില്ലല്ലോ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്താന്നല്ലാതെ ആ അപ്പോൾ ചത്ത കുട്ടിയുടെ ജാതകം നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു സംവിധാനം എല്ലാവരും ഒഴിവാക്കാം കാരണം വെറുതെ നമ്മുടെ മനസ്സിന് വെറുതെ ഒരു നെഗറ്റീവ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ പോയിട്ട് ചോദിക്കുക നമ്മളിത് തെറ്റേക്കാരോ അതൊക്കെ പിന്നെ ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പേപ്പേഴ്സ് നോക്കുന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും മാർക്ക് നമുക്ക് വരാം അപ്പോൾ ആ ഒരു സംവിധാനം എല്ലാവരും ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഓക്കെ പിന്നെ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പരീക്ഷ പിന്നെ എഴുതുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ആകുമ
എന്നെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു എക്സാം നമ്മൾ നേരിടുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എക്സാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു എന്നെ രീതിയിലുള്ള മെയിൻ എക്സാം സെം ബേസ്ഡ് സെം എക്സാം ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാൻസിൽ തന്നെ എല്ലാവരും പിന്നെ വിജയിക്കാൻ നമ്മൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കണം ഈ ഒരു രീതിയിൽ പഠനം നടത്തിയാൽ ഞാൻ ഈ പഠനം നടത്തേണ്ട വഴികളാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള പഠനം നിങ്ങൾ നടത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ പിന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സാം ജയിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഏ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കുള്ള അനുഭവമാണ് അനുഭവം ഗുരു എന്ന് പറയില്ലേ അപ്പോൾ ആ അനുഭവമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പങ്കുവെക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷയിൽ മുന്നോടിയായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഉറപ്പാണ് എല്ലാവരും അത് ചെയ്യാൻ നോക്കുക എനിവേ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കാട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വല്ല സംശയങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടാം അതിനുള്ള മറുപടി തരും ഫീഡ്ബാക്ക് ഇടാം അതിനുള്ള അപ്ഡേഷൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതുണ്ടാവും അപ്പോൾ താങ്ക് യു താങ്ക്സ്